botany, tasty botany. For exam, adipich exam, quick revision, nikhwaar, all chapters of easy botany, tasty botany, cover it. Then, 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 Three chapters in the quarter lame, unit as chigalum, Kanya Dao Madhola, teachers of Alarana, night editorial chapters in Gudia. Upon other than a sexual reproduction in flowering plants for a page, so they can another than a less old chapter on a other quick revision or video at the link. Say that under any end on environmental issues, they add the portion on a janet come on water. Pollution and air pollution, number cover in the Karino. Ella videos in the channel, subscribe to the Ella videos in Ghana, playlists in the Ella the number second year Nekanana, Chay the Vichirapa Ningalanga, Ella videos, conduct exam with them. Then, first you want to be the lower on the important at Loro carrying lap and on the middle of the lap, I love Byron and first you want biochemical oxygen demand. Dana, Namaka Padikan, another epidemic of the car, another question could be on a biochemical oxygen demand. Either number to expand the chain to the car and BOD. What is BOD? But this is all a jail number party. It's a area. Shadina Nudi Namuka, the Orca Mediterranean, and by chemical oxygen demand in the Varnala, that is the amount of O2 consumed when organic matter is oxidized by the bacteria. Amount of O2 consumed, that is the bacteria, organic matter, organic matter, and oxidized. Bacteria oxygen utilized. That's why we have biochemical oxygen demand. Then, we have organic material that is oxidized. Oxygen is oxidized. Then, we have pollution and BOD. This is the effect of it leads to a sharp decline of dissolved oxygen. Well, the dissolved oxygen is dissolved oxygen. It causes death of fishes. fishes in death then BOD high and the Varanyala, pollution high and the Anganari Kusin Chodi Karanda BOD high. But Itreana BOD Valla is simple and on that trade than Pitanori Ariana. But either either Ningalanoki Padika. Then Pinida Namuka Padikana, the algal blooms. Algal blooms are Palavata first year located in the algal bloom. But the exam is simple. We have chapter in the chapter. We have a means the excessive growth of planktonic algae planktonic in the floating algae excessive growth of planktonic algae in water bodies due to nutrient enrichment avada vellathile nutrient enrichment nammada oru vod nutrients vellathilotte pala pala kaaranangal kondu ulgi povunnu nammala krishi cheyumbolladu Organic waste is not a good thing. nutrient the excessive growth of planktonic algae in water bodies due to nutrient enrichment known as water bloom. 
ഈ വാട്ടർ ബ്ലൂമിന്റെ എഫക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇമ്പാസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക് കളർ ടു ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് വാട്ടർ ബോഡീസിന് ഒരു പ്രത്യേക കളർ കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ് കോസ് ഡെറ്റോറിയേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫിഷ് മോർട്ടാലിറ്റി വെള്ളം മോശമാവും അല്ലെ കേടൊന്നും വെള്ളമാവും അപ്പൊ അതുപോലെ ഫിഷിന്റെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ സം ആർ ടോക്സിക് ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് കുറെ എണ്ണം ഈ വെള്ളം എന്താണ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോക്സിക് ആണ് ആ ഈ പല ഈ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഉള്ള വാട്ടർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആൽഗൽ ബ്ലൂമിന് വേണ്ടിട്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ വാട്ടർ ഹയാസി അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇത് ആൽഗൽ ബ്ലൂം ക്ലിയർ ആയി ബിയോഡി ക്ലിയർ ആയി ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയസ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ദെൻ എന്താണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി ഡി ടി അതുപോലെ ബി എച്ച് സി പോലെ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആറിലെ ഏഴിൽ അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ പേപ്പറ കിടക്ക് വായിക്കണേ എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കീടനാശിനികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോവർ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കഴിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അതിൻ്റെ മോളുകൾ അങ്ങനെ ഹൈ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോട്ട് ഈ ഡി ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കീടനാശിനികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിൽ ഹൈ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ increase in concentration of toxicant increase in concentration of toxicant at successive trophic levels and uh, a, uh, this happens because the toxicant toxic substance accumulated in an organism cannot be metabolized or excreted adhaayathu sadharana nammal undaana vishamsham okke endana metabolize cheyumbol povu adallege excretory product vali porthu povu ingane onnu povada oru jeevile thanne accumulate cheynadu kondana ee biomagnification nadaga this happens because the toxic substance accumulated in an organism cannot be metabolized or excreted appo adine example parayanda merku സാധാരണ മെർക്കുറി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡി ബി പി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താലും ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിക് അറ്റ് സക്സസ് ഹൈ ട്രോഫിക് ലെവൽസ് അതാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജീവജാലങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഡി ഡി ടി ഈ ഡി ഡി ടിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയാൽ അക്യുമുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കേട്ടാ ഡിസ്റ്റർബ് കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസം ഇൻ ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സിൽ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസത്തിന് ഇത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം കാൽഷ്യം എന്താണ് അതിന്റെ എഗ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസത്തിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോ വിച്ച് ലീഡ്സ് ദ തിന്നിങ് ഓഫ് എഗ് ഷെൽസ് എഗ് ഷെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിയില്ലാണ്ടാവും ആൻഡ് പ്രീമെച്ചർ ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് അത് അത് അത്രയും സമയം നിർത്താണ്ട് തന്നെ മെച്ചുറ ആവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എഗ്ഗിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സംഭവിക്കും ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ബേർഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ ബേർഡ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങനെ കുറെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഗ് ഷെല്ലുകൾ തിന്നായതുകൊണ്ട് ബേർഡ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ എഫക്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റണം സിമ്പിൾ അല്ലെ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ പിന്നീട് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ സൂ പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരോ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഈ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടറില്ല വാട്ടറിൽ തുടക്കത്തിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ പി പി എം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദ
ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ അധികമാവുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇനിയുള്ളതാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ വാട്ട് ഈസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ മീൻസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻ്റെ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് വന്നു അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ വളരെ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഏജിങ് ഓഫ് ലേക്ക് അല്ലെ ഇപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ പ്ലാന്റുകൾ വളർന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ലേക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ സാധാരണ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ പോയി പോയിട്ട് ഒരു കുളവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേക്ക് ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാ ദാറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ഓഫ് ലേ ബൈ ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആൽഗിൻ ബ്ലൂംസിലും ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഈ പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ഓഫ് ലേക്ക് ബൈ ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സാധാരണ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എൻറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഏജിങ് എന്ന് നടക്കുന്നത് ദെൻ പക്ഷെ അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇത് കുറെ സമയം എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ബട്ട് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആക്സിലറേറ്റ് ദി യൂട്രോഫിക്കേഷൻ മനുഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഖ്യമാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് ലേക്കുകൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്സിലറേറ്റ് ദ ഏജിങ് പ്രോസസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഏജിങ് പ്രോസസ്സിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൾച്ചറൽ ഓർ ആക്സിലറേറ്റഡ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ കൾച്ചറൽ ഓർ ആക്സിലറേറ്റഡ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വാലുവേഷനിൽ കറക്റ്റ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതുമങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിന് ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇന്നതിന് 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 എത്ര പോയിന്റ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോട്ടണി ഒസോളജി ഇതിനൊക്കെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ പോയിന്റ്സ് എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബോർഡിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതി തരുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കുക അത് പഠിക്കുക എന്തായാലും നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളും ഉറപ്പിക്കുക കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നല്ലത് ചിന്തിക്കുക അവനവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക സന്തോഷമായിരിക്കുക ഓക്കെ അത് വരുമ്പോൾ താങ്ക് യു